Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Kátia. Hoje eu venho trazer para vocês esse lacinho aqui de crochê, super bonito, super chique. Algumas pessoas dão o nome de laço de boutique, né, pelo formatinho dele, pelo jeito dele. Vocês podem aplicar em vestido, em saia, chapéu, casaco, aí é com a criatividade de vocês, tá? Podem fazer na, na cor que vocês quiserem, óbvio, né? E a linha também que vocês quiserem. Eu, como de costume, vou usar aqui a minha, tô usando aqui a minha amigurumi, eu vou fazer um rosa. Eu já comecei aqui o meu primeiro pedaço, tá? Minha primeira parte aqui, mas não tem, não tem segredo nenhum. Vocês, ó, eu peguei uma agulha 3,5, tá? Com a linha amigurumi. Gasta só um pouquinho de linha, gente, é muito pouco mesmo. Olha, eu não fiz a conta de quantas, quantos laços que eu consigo fazer com um... Com um novelo, porque, olha, dá muita coisa. É de perder a conta, assim, sabe? Dá pra vender, dá pra aplicar, dá pra fazer bastante coisa legal com esse, com esse lacinho. Então, aqui, ó, vocês vão precisar fazer dez correntinhas. Eu gosto de usar o ponto baixo nesse laço, porque como ele já é bem, bem bonitinho, bem incrementadinho... Eu acho que se eu colocar um, um, um ponto mais é, incrementado, eu acho que fica muita informação, tá? Então, eu optei aqui por esse modelo fazer com o ponto baixo. Então, ele é todinho feito em ponto baixo. Então, são dez correntinhas e aqui vocês começam já o primeiro ponto na segunda corrente, tá? Então, tudo ponto, tudo ponto baixo. Quem tá chegando agora no meu canal, seja muito bem-vindo, espero que vocês estejam gostando dos, dos conteúdos. Eu tenho passado aqui dicas bem simples, se vocês não, não olharam todos os vídeos, dá uma passadinha pelo canal, vê o que que agrada. Se vocês gostarem dos vídeos, compartilhe com as amigas. Eu tô passando dicas, assim, para vocês que querem ganhar, é, ter uma renda extra com artesanato, que querem presentear alguém... Então, eu vou estar sempre passando alguma coisa legal aqui pra vocês, tá? E quem não conhece meu Instagram, é, eu tenho colocado algumas fotos ali, alguns vídeos, das peças que eu vou trazer pra vocês aqui, tá? Do que eu vou passar o passo a passo. Então, vocês podem ficar de olho tanto aqui no canal quanto lá no Instagram, que sempre vai ter novidade aqui pra vocês. Tá? Então, aqui ficou oito, oito pontos baixos na primeira carreira. E vocês vão seguir, é, pra subir aqui, ó, uma um pontinho, uma correntinha, né, pra subir, e fazer o ponto baixo normal em todas as carreiras, tá? Pegando ali dos dois lados, e... é o ponto baixo normal, tá, gente? Esse último pontinho aqui sempre é mais apertadinho. Então, aqui, vocês vão fazer, são oito... Oito pontos, tá? Vocês vão precisar de uma peça com 44 carreiras, 44 carreiras, tá? Com as oito, com os oito pontos. E duas peças com 15 carreirinhas, tá? Pra gente fazer o laço. Então, eu já tenho aqui as minhas peças. Aí, eu vou passar pra vocês esse biquinho. Eu já fiz em outros vídeos ali, que eu gosto bastante desse bico, tá? Como eu falei, dá pra fazer em vários, vários trabalhos, a gente pode aplicar, colocar esses, esse biquinho aqui. Que dá um, um charmezinho no, na peça, né? Então, eu vou fazer aqui. Então, aqui eu já tenho as minhas 15 carreirinhas, tá? Aqui eu já tenho as 15 carreiras. Então, eu vou, vou fazer o bico. Eu vou subir duas correntinhas. Vou deixar bem pertinho aqui pra vocês verem. Duas correntinhas. Pego no meu primeiro ponto... E faço um ponto baixo, primeiro ponto não, no meu, no meu ponto de trabalho, tá? Que eu subi a correntinha, eu já faço o ponto baixo. Aí, eu pulo dois pontos aqui, ó, no segundo ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Opa! Eu faço um ponto baixíssimo. Subo de novo duas correntinhas, 
Nesse mesmo espaço, eu faço um ponto baixo, pulo dois pontos e venho fazer o meu ponto baixíssimo. Subo duas correntes, faço um ponto baixo, um ponto baixo no espaço, pulo os dois pontos e faço um ponto baixíssimo. Subo duas correntes. Faço um ponto baixo, pulo os dois pontos e faço um ponto baixíssimo. Então, é essa parte do bico nas três laterais, tá? Nas três laterais de todas as, de todas as peças. Quer dizer, dessas duas, essa daqui, ó, a, a maior vocês fazem só dos dois lados, tá? Só nas duas laterais aqui. Essas pontas aqui não, porque a gente vai costurar, tá? Então, eu vou terminar aqui os meus três lados... Subo duas correntes, um ponto baixo, pulo dois pontos e faço um baixíssimo. E assim por toda, por todos os, os três lados dessa pecinha aqui. Tá? Então, as duas peças pequenas a gente faz nos três lados, e na peça maior a gente faz só em cima e embaixo. Ponto baixo, pulo os dois, faço um baixíssimo. Então, aqui eu terminei o meu. Vou puxar minha linha aqui. Agora, pra costurar, gente, eu vou precisar da minha agulha de costura de crochê, né? Essa mais grossinha aqui. É bem simples de fazer. Vocês podem fazer com outros pontos também, mas eu aconselho o ponto baixo, porque ele fica mais fechadinho, né? O ponto baixo, ele... Ele dá um, um toque especial no trabalho, porque ele fica bem, é, bem trabalhadinho, né? E não fica o espaço aberto, que nem ponto... Tem gente que tem um ponto, ponto alto muito, muito largo e fica um trabalho mal feito e fica mole, né? E esse daqui fica bem encorpadinho, fica perfeitinho pro laço. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai unir essas duas pontas aqui, tá? Com agulha de costura. Eu vou pro meu lado do avesso, né? Avesso com avesso. E vou fazer uma... Um vai e vem aqui pra costurar. Bem facinho, tá? Como eu falei, não tem segredo nenhum. Às vezes a gente vê e fala assim, nossa, acho que deve ser difícil, não vou fazer, né? Mas é bem simplesinho. Vestido infantil com esse laço fica a coisa mais linda. Bom, eu fiz o, o vai e vem aqui, né, o, o passeio dos dois lados, deixei minha peça aqui fechada. Vou unir, agora, pegar bem no meio do, 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 do laço aqui, assim, ó, bem no meio, tá? Aí, vocês contam as carreiras de um lado pro outro, e vocês vão pegar, e vão fazer, vão pegar aqui, ó, pra pegar a parte de trás, pra unir. Deixa eu juntar, tem que colocar o, o lado... É bom fazer do lado do avesso, por causa da linha. Aí, eu venho aqui atrás e faço um vai e vem assim. Agora, de, de unindo as duas, as duas laterais. Dou uma repuxadinha aqui, ó. Dou uma repuxadinha aqui, ele já vai ficando franzidinho, tá? E faço de novo. Aí, eu subo. Subo a linha, dando uma repuxadinha, ó, como que ele já tá.
parei a minha linha aqui. Olha como que ele já tá, tá? Agora, eu venho pegar a parte que não tem o bico, dessa daqui de baixo, venho aqui atrás. Aí, eu vou juntar lado com lado aqui, ó, assim, ó. Eu vou fazer um, um transpasse da minha agulha aqui, ó, tá vendo? Puxo. Vejo qual que é o lado certo aqui, pra deixar certinho, né, no, no trabalho, porque aqui vai ficar o lado certo, tá? A frente aqui. Puxo. Pra fazer o franzido. Dou um pontinho aqui atrás do, do laço, pra firmar ele, né? Ó, já tem um lado aqui do, do, do laço costurado, tá? Agora, eu venho aqui na minha outra parte de novo... Que tem as 15 carreiras. A parte que não tem o, o, o biquinho, eu vou de novo transpassar aqui a minha agulha. A cada dois pontos eu faço isso, ó. Ó, de novo, tá? Puxo. Põe o lado certo aqui de novo, né? Pra ficar o lado certinho aqui pra frente. E... Passo a agulha aqui no laço, pra puxar direitinho. Aí, depois é só vocês firmarem aqui a costura, pra ele não cair, né? E vou fazer o meu nozinho. Sempre gosto de dar um nó com a própria agulha. Tá aqui, gente, olha. O laço tá costuradinho. Viram como é fácil? Muito simples. Então, as duas peças com 15, com 15 carreiras e uma peça com 44. Não tem erro. Se vocês quiserem fazer mais largo, mais, aí vocês colocam mais... mais é, de vez colocar oito... É, Oito pontos, vocês podem colocar dez, aí vai de acordo com vocês. Mas eu gosto de fazer esse tamanho aqui, porque senão ele fica muito, muito grande. A não ser que vocês queiram fazer algum trabalho diferente, né? Uma coisa maior. Mas é isso, gente. É bem facilzinho, bem bonitinho, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!